আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা প্রতিদিনের মত আজ নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি মুন্না আহমেদ আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আমাদের ছবি আমি এই দুইটা ছবি সিলেক্ট করে আমি আমার ফটোশপ সিসি আমি আমার ফটোশপে নিয়ে যাব নিয়ে যাই এবং ছেড়ে দেব এরপর আমি ফাইলে যাব ফাইলে থেকে নিউ নিউ থেকে আমি নিউতে ক্লিক করব এবং নতুন একটা পেজ আসবে পেজের সাইজ আমি নিয়েছি উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি রেজুলেশন তিনশো এরপর আমি ওকে করে দেব তারপর আমার কিংকং যে পিকচারটা আমি কিংকং পিকচারটা আমি টেনে নিয়ে আমি জাস্ট নতুন যে পেজ এই পেজের উপরে নিয়ে ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে এই যে অটো চলে আসছে এরপর আমি এটাকে টেনে আমি সুন্দরভাবে সাইজ করে দেব তারপর এই যে কিংকং ছবিটা আমি পেয়ে গেছি এরপর হলো আমি আবার হলো আমার যে ছবিটা আছে এই ছবিটা এই ছবিটাকে আমি সুন্দরভাবে টেনে আমি নতুন পেজে নিয়ে যাব এবং এখানে এনে আমি ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি এখন কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি আমার ছবিটারে সিলেক্ট করে নেব এই সিলেক্ট হয়ে গেছে এরপর আমি হলো অল্টার শিপ চেপে ধরব শিপ চেপে এবং ছবিটাকে আমি আস্তে করে টান দেব সুন্দরভাবে ছবিটা ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাওয়ার পরে আমি সুন্দরভাবে ছবিটাকে আমি সাইজ মতন বসিয়ে দেব যাতে ছবিটা সুন্দরভাবে মানায় আমি আর একটু কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করে আর একটু ছোট করে দেব এরপর আমি ডাবল ক্লিক করে ছেড়ে দেব ছবিটা আমি একটু সাইজভাবে রেখে দিলাম এখন আমার যেটা করতে হবে আমি আমার এই ছবিটাকে আমি ইমেজ থেকে রাস্টারে স্লেয়ার করে নিলাম ইমেজ থেকে অটো কন্টেস করে নিলাম অটো কন্টেস্ট করে নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে এই যে কারেন্টের নিউ লেয়ার এখান থেকে আমি একটা লেয়ার নেব এবং এই লেয়ারটি যে চলে আসছে এই লেয়ারটি আমি আমার ছবির নিচে দিয়ে দেব এরপর আমি এই কালার থেকে কালো কালার সিলেক্ট করে নেব ওকে করে দিলাম দেওয়ার পর আমি ব্রাশ থেকে এখান থেকে ব্রাশটি আমি ছোট করে নেব ছোট করে নেওয়ার পরে আমি বিরাশে এখানে এই অংশটি আমি আস্তে করে কালো যে শেড এটা আমি টান দেবো দেখেন অটো কালো হয়ে গেছে কালো একটা ইফেক্ট চলে আসছে এরপর আমি এটা অপাসিটি কমিয়ে দেব অপাসিটি কমিয়ে দিয়ে হালকা করে আমি ইরেজার বিরাশ দিয়ে ইরেজার বিরাশ নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবো এই যে স্মুথ আছে এরপর আমি ইরেজার বিরাশ দিয়ে হালকা করে এটাকে মুছে দেব যাতে মনে হয় যে আমার শরীরের একটা অংশ ছা এই কিংকংয়ের উপরে পড়েছে প্রভাব পড়েছে এরপর আমি হাতের যে অংশ এর অংশে আমি আর একটা লেয়ার নেব লেয়ার নেওয়ার পরে হাতের উপরে হালকা করে আমি সরি এখান থেকে এই ব্রাশটি নিয়ে নেব নিয়ে আমি হাতের উপরে অংশ হালকা করে আমি কালো আলো কালো দাগ দিয়ে দেবো ইফেক্ট দিয়ে দেবো এরপর আমি এটার অপাসিটি কমিয়ে দেবো সরি এখান থেকে অপাসিটিটা কমিয়ে দেবো দিয়ে এই এক্সট্রা যে অংশটুক সাইডের এটা আমি মুছে দেব জুম করে নেব এরপর আমি আমার এই যে মুখের সামনে একটা সাদা ইফেক্ট আছে 
দাগ আছে এটা হলো আমার কিং কং এর পোস্টারে এটাকে আমি সরিয়ে দেব এখান থেকে আমি এই যে সফট হিডেন ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পরে জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করব দাগটা অটোমেটিকই চলে যাবে এখানে আর একটা দাগ আছে এটাকেও আমি ই করে নিলাম হিডেন করে নিলাম এরপর আমি এখানে একটা আমি মুন দেব মানে চাঁদের আলো দেব এবং চাঁদ দেব ওটা দেওয়ার জন্য আমি একটা সিলেক্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সিলেক্ট করেছি এটা ডাউনলোড করা আছে এই যে আমার এটা দেখতে পারছেন আমি এটাকে ধরে আমি আমার ফটোশপে নিয়ে যাবো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ছেড়ে দেব ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি এটাকে অল্টার শিফট দিয়ে টেনে দেব এবার এটাকে আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেব সাজিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এখানে ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করার পরে আমি মুনটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে দিয়ে দেব সবার উপরে দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমি রাস্তা ড্রেস লেয়ার করে নিলাম এরপর আমি ইরেজার ব্রাশ থেকে ছবিটি আমি আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে মুছে দেব হ্যাঁ এই যে সুন্দরভাবে আমি ছবিটি মুছে দিলাম সুন্দরভাবে ছবিটা আমি মুছে দেবো এইভাবে দেখুন বন্ধুরা আমি একটা মন পেয়ে গেছি সুন্দর একটা মনের ছবি পেয়ে গেছি এরপর আমি এই মনটার একটা সাদা ইফেক্ট আলো দেব যেহেতু মনের হলো সবসময় একটা আলো থাকে সেই আলোটা আমি ব্যবহার করব সেই আলোটা ব্যবহার করার কারণে আমি সেই আলোটা আমার বানানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমি এখান থেকে আর একটা লেয়ার নিয়ে নেব লেয়ার নেওয়ার পরে আমি এখান কালার থেকে আমি সাদা মনের যে কালার সে কালারে আমি সিলেক্ট করে সাদা একটা কালার নিয়ে নেব ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পরে এই যে ব্রাশ টুল ব্রাশ টুল আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এটাকে বড় করে নেব বড় করে নিয়ে আমি জাস্ট একটা ক্লিক করব দেখেন একটা ইফেক্ট পেয়ে গেছি আমি এবং এটাকে আমি স্ক্রিন করে দিলাম স্ক্রিন করে দেওয়ার পরে আমি ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে গার্জেন ব্লার করে নেব তাহলে এটা আরও ছড়িয়ে পড়লো আরও ব্লার করে নিলাম এবার ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পরে আমি অপাসিটি এখান থেকে মনের যে অপাসিটি এটাকে আমি কমিয়ে দেব এরপর আমি এই মনের যে আলোটা এটা আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করে আরও একটু ছোট করে নেব ছোট করে নিয়ে এখান থেকে অপাসিটি আরো একটু বাড়িয়ে দেব হালকা আর একটু নিচে টেনে দেব একটু কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট আর একটু বড় করে দেব এরপর আমাকে যেটা করতে হবে আমি আমার এই সব কটা পিকচার যতগুলো এখানে লেয়ার আছে এই সব কটাকে আমি একটা করে নেব এই একটা করে নেওয়ার কারণে আমাকে যেটা করতে হবে আমি নতুন আর একটা লেয়ার নেব লেয়ার নেওয়ার পরে ইমেজ থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজ করে দেব দেখুন সব কটা একটা এর ভিতরে চলে আসছে অ্যাপ্লাই ইমেজ করে দেওয়ার পরে এবার আমি এটাকে কন্ট্রোল জে দিয়ে দুইটা করে নেব এবং একটা চোখ আমি বন্ধ করে রাখব আর একটা পিকচারের উপরে আমি কাজ করতেছি কাজ করব এরপরে আমি ফিল্টার দেবো ফিল্টার থেকে ক্যামেরা রতে যাব ক্যামেরা রয়ে যাওয়ার পরে আমি ভাইব্রেন্স থেকে ভাইব্রেন্স একটু বাড়িয়ে দেবো ভাইব্রেন্সটা বাড়িয়ে দিলাম এখান 
থেকে আলোটা একটু বাড়িয়ে দিলাম কন্টেস্ট একটু বাড়িয়ে দিলাম মূলত আপনারা আপনাদের মন মতন সুন্দরভাবে কালারটা হলো আপনারা আপনাদের মতন সিলেক্ট করে নিতে পারেন আপনাদের সুবিধার জন্য এরপর আমি এখান থেকে নীল ইফেক্ট একটু বাড়িয়ে দিলাম তারপর এখানে আপনার ডি ডিটেইল আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে লুমিনিয়াস নামে যে অপশন আছে এটাকে আমি টেনে দেব টেনে দেওয়ার পর তারপরে এখানে আমার আর একটা হলো আছে রেডিয়াল ফিল্টার এটাকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে জাস্ট এটাকে আমি শিফট অল্টা চেপে ধরে টান টানবো টানার কারণে আমার এটা সুন্দরভাবে গোল আকার হয়ে বড় হলো এরপরে এটা আমি আমার মন মতন বসিয়ে দেব সরি চলে গেছে টেনে নিলাম এ পর্যন্ত আমি দিয়ে রাখলাম এরপর আমি ওকে করে দেব দেখুন বন্ধুরা সুন্দর আমি একটা কালার এবং একটা পিকচার পেয়ে গেছি এরপর আমি আমার পিকচারের উপরে এলো আমি নাম সিলেক্ট করব নাম সিলেক্ট করার আগে তার আগে আমি এখানে একটা নীল একটা শ্যাডো দিতে চাই এই জন্য আরেকটা লেয়ার নিয়ে নেব নতুন একটা লেয়ার নতুন লেয়ারটা নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে এই যে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব এবং এখান থেকে কালার আমি সিলেক্ট করে নেব আমি নীল কালার সিলেক্ট করে নিছি নেওয়ার পরে ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে হালকা করে টেনে দেব হালকা করে টেনে দেওয়ার পরে আমি ফিল্টারে দাও ফিল্টারে যাওয়ার পরে ব্লার ব্লার থেকে গার্জেন ব্লার করে দেব গার্জেন ব্লার করে দেওয়ার পরে আমি এটা অপাসিটি হালকা কমিয়ে দেব এরপর আমি ইরেজার ব্লাশ দিয়ে এই এই জায়গার অপাসিটি কমিয়ে চৌত্রিশ পার্সেন্ট করে নিছি নিয়ে এই সাইডটা আমি হালকা করে মুছে দেব এরপর আমি আমার এখানে কিং কং যে নামটা আমি ব্যবহার করেছি সেই কিং কং নামটা দেব এর জন্য এখান থেকে আমার এই যে টি যে অংশ এই যে টাইপ টুল এই টাইপ টুলটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমি নাম লিখব কে আই এন জি কিং কে ও এন জি কিং কং কিং কং লেখার পরে আমি এটা সিলেক্ট করে নিলাম এটাকে আমি নিচে দিয়ে দেব আমি হালকা এটা ছোট করে নেব কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করে হালকা ছোট করে আমি সরিয়ে দেব ডাবল ক্লিক করলাম এরপর আমি যে কিং কং লেখা এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার এ কিং কং এ ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করার পরে এখানে ড্রপ শেড আছে ড্রপ শেডেও দিয়ে দেব এবং এখান থেকে আমি বিভিন্ন কালার বা টাইটেল এখানে গার্ডিয়ান গ্রেডিয়ান গ্রেডিয়ান সরি গ্রেডিয়ান আছে আমি যে কোনো টাইপের গ্রেডিয়ান ব্যবহার করতে পারি এখানে আমি একটা গ্রেডিয়ান পাইছি কিং কং লেখার এটাকে আমি ব্যবহার করতে পারি জাস্ট কিং কং হ্যাঁ এটা দিয়ে দিলাম এরপর আমি ওকে করে দেবো